வணக்கம் நேயர்களே நான் டாக்டர் என்ஆர் ஜெயக்குமார் ஹோமியோபதி மருத்துவர் இருபத்தொம்பது வருஷமாக இந்த ஹோமியோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து எந்த கேஸ் வந்தாலுமே கழுத்தில் வந்து வலி இடுப்பில் வலி கால் வலி கை இழுக்குது கால் இழுக்குது இப்படி சொல்லாமல் வர்றதுங்க ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு வலியோடு தான் வர்றாங்க அதுக்கு வயசு வித்தியாசமும் இல்லை சின்ன பிள்ளைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே அந்த பெயின் இருக்குது ஏன் இந்த பெயின் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன ஏதாவது என்ன டிஃபெக்ட் இருக்குது ஏதாவது சத்து கம்மியாக இல்லைனா கால்சியம் குறைவாக இருக்கா அப்படின்லாம் பார்த்து எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது சமீப காலமாக நிறைய பேருக்கு இந்த விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அது இருக்குதுங்கிறது நம்ம தெரியுது ஸோ அதனால் இன்றைக்கு வந்து விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியை பற்றி நம்ம பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக வர்ற நிறைய ஸ்டடிஸ் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேரை நம்ம செக் பண்ணோம்னா தொண்ணூறு பேருக்கு தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு பேருக்கு வந்து விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி தான் குறைபாடாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் கிளினிக்கலாகவும் நாங்கள் வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இவ்வளோ பெயின் இருக்க சரி ரொமட்டாய்ட் ஃபேக்டர் பார்க்கலாம் சிஆர்பி பார்க்கலாம் ஏஎஸ்ஓ டைட்டர் பார்க்கலாம்ட்டு அந்த ரொமாட்டிசம் சம்மந்தப்பட்ட டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் பெயின் இருக்கும் அப்போது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் பார்த்தா வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியில் சஃபர் பண்ணுறது நமக்கு தெரிய வருகிறது ஸோ அந்த விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சிஸ்னால் நமக்கு இவ்வளோ வலி வருமா அப்படின்னு பார்த்தா உண்மையிலே சின்ன பசங்கள் அந்த ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன்ஸ் கூட அஃபெக்ட் ஆகிறது நம்ம தெரிய வருது ஒரு பையன்லாம் வந்து காலையில் எழுந்தி நடக்க முடியாமல் சிரமப்படுவோம் அவனுக்கு எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்குது ஆனால் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விட்டமின் டி வந்து ஜஸ்ட் லெவன் தான் இருக்குது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து விட்டமின் டி லெவல் வந்து முப்பதுலேருந்து ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு முப்பது கூட இருக்கிறது இல்லை எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் டிஜிட் ஆறு ஏழு பத்து இப்போ இப்படி இந்த குறைவான அளவு தான் நம்ம பார்க்க முடியுது இப்போ சமீபத்தில் நான் ஒரு கேம்ப் ஒன்று விட்டமின் டி கேம்ப் ஒன்று நடத்தினோம் அதில் நூற்றி இருபது பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணோம் ஒன்லி ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் தான் நார்மல் வேல்யூஸ் இருந்தது அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு மோசமாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்ட்டு இப்படி அந்த விட்டமின் டியை வந்து நம்ம கவனிக்கலைன்னா கழுத்து வலி இடுப்பு வலி கால் வலி மூட்டு வலி குதிகால் வலி கூட சில கேஸஸில் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகுது நம்ம வந்து கல்கேனியல்ஸ் படுற இருக்கா இல்லைனா யூரிக் ஆசிடு வந்து அதிகமாகி கவுட் ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்குறோம் அது இல்லைன்னா அடுத்தது எதுன்னு பார்த்தா வை வைட்டமின் டி டெபிஷியனால் தான் அவங்களுக்கு ஹீல் பெயின் இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து தெரிய முடியுது எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ராப்பராக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த விட்டமின் டி டெபிஷியன்சி ஏன் வருது இப்போ அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து காலையில் வந்து சூரிய ஒளி உதிக்கும் பொழுது அந்த சன் லைட்டில் வந்து நம்ம பாடி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இப்போது அதனால் அவங்கவுங்க வந்து அந்த காலையில் எழுந்ததும் சூரிய ஒளியில் ஒரு அரை மணி நேரமாவது தன்னுடைய உடம்பை ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவர்கள் உடம்பை எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் இந்த நேச்சுரல் சோர்ஸ் இயற்கை கொடுக்குற வரம் இது நமக்கு நிறைய அபண்டண்டாக கிடைக்குது ஆனால் அதை வந்து நம்ம அலட்சியமாக எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சோர்ஸில் வந்து விட்டமின் டி வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்து விட்டமின் டி வந்து நேச்சுரல் சோர்ஸில் இவ்வளோ கிடைக்குது ஆனால் நாம் வந்து ஏசி ரூமில் உட்காந்து கட்டைன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏசி ரூமில் உட்காந்துடுறோம் ஸோ நம்ம வாழ்க்கை முறையில் உள்ள மாற்றங்கள் தான் இதுக்கு காரணமே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் விட்டமின் டி வந்து யாரும் அலட்சியமாக எடுத்துக்காதீங்க எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு வந்து தொடர்ந்து வந்து ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக டாக்டர்கிட்ட செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா இந்த விட்டமின் டி டெபிஷியன்ஸால் ஹேர் ஃபாலிங் கூட இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸ்டடிஸ் இருக்குது இந்த விட்டமின் டி டெபிஷியன்சிஸில் செர்வைக்கல் ஸ்பான்லோசிஸ்னால் பாதிக்கப்படுறவங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி பார்க்கறது உண்டு அதே மாதிரி லம்பா டிஸ்கு பல்ஜில் நிறைய ஒரு இளம் வயசுலேயே கூட வருவாங்க மிடில் ஏஜ் பீப்புள் எல்லாருக்குமே இந்த நெக் அண்ட் பேக் பெயினுக்கு அதிகமாக வர்றவங்களுக்கு இதை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது விட்டமின் டி டெபிஷியன்சி அங்கேயும் ரிப்போர்ட் ஆகுது ஸோ ஏன்னா விட்டமின் டி குறையும் பொழுது கால்சியம் வந்து நம்ம போன் வந்து வலு குறைந்து விடுகிறது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்டியோபீனியா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இந்த மாதிரி டிசீஸ் டீஜெனரேஷன் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிட
விட்டமின் டி நல்ல பாடியில் இருந்தால் தான் கால்சியம் வந்து பாடியில் அப்சார்ப் ஆகும் அந்த கால்சியம் அப்சார்ப் ஆகணும்னா விட்டமின் டி தேவை அதுவும் கோலி கால்சிஃபரால் அப்படிங்கிறத நமக்கு அவசியம் தேவை அதனால் பெர் டே வந்து நாம் எவ்வளோ விட்டமின் டி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆகுது மினிமம் நமக்கு வந்து விட்டமின் டி யூனிட்ஸ் தேவை ரொம்ப ஓவராகவும் எடுக்கக்கூடாது எக்ஸஸாகவும் எடுக்கக்கூடாது மாடரேட்டாக நம்மளுடைய பாடி ரெக்கொயர்மெண்ட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்றத பார்த்து நம்ம லெவல் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணி பார்த்துட்டு லெபார்ட்ரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸோ நமக்கு என்ன டெஃபிஷியன்சி இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஹோமியோபதியிலே வந்து நம்ம பாடியில் வந்து கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் விட்டமின் டிக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஹோமியோபதிக்கு அங்கிலேயும் கொடுத்து ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்புறம் நாங்கள் இந்த ஜென்ரல் அட்வைஸும் கொடுக்குறது உண்டு மெயின்லி வந்து நேச்சுரல் சோர்ஸ் சன் எக்ஸ்போசர் சன் ரைஸில் நின்னா டி ரைஸ் ஆகும் டி த்ரீ ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்மளை வந்து சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தயங்கக்கூடாது காலையில் அதுக்குன்னு நம்ம எவ்வளவு தான் பிஸியாக இருந்தாலும் லைஃப்பில் அதுக்குன்னு நம்ம வந்து டைம் ஒதுக்கணுன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் பெயின் இல்லாததாக இருக்கும் அதனால் பெயினோடு வாழணும் வாழணுங்கிறத இதை மாற்றி பெயின் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாக நம்மளுடைய லைஃப்பை மாற்றி அமைக்கலாம் அதனால் சிம்பிளாக வந்து ஒவ்வொருத்தரும் காலையில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் அந்த உள்ள சன்லைட்டில் நம்மளை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்